আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আমরা সমাসের ক্লাস করতেছিলাম সমাসের ক্ষেত্রে আমরা সমাসের ইতিপূর্বে তিনটা ক্লাস করেছি আজকে আমরা সমাসের ক্ষেত্রে পড়বো আজকের ক্লাসে কর্মধারক সমাস এবং অবৈভব সমাস কর্মধারক সমাসের সংজ্ঞা কি বা মূল কথা কি আমরা ইতিপূর্বে পড়ে আসছি যা আমরা জানি যে কর্মধারক সমাসের পরপদ অর্থ প্রধান যে আমরা পড়ছিলাম যে তৃতীয় পদে বহুবৃহ আসলে উভয় পদে দ্বন্দ্ব হয় পরপদ দিগু তৎপুরুষ কর্মধারায় দ্বারা পূর্বের অব্যয়ভাবে সমাধান হয় তার মানে কর্মধারা সমাসে পরপদ অর্থ প্রধান আরেকটা আছে আমাদের যে কবিতা ক্ষেত্রে পড়ছিলাম যে যে সে যেটি যিনি তিনি থাকলে কি হয় কর্মধারে হয় ও একই কথা যে যে সে যিনি তিনি থাকলে এবং পরপদের অর্থ যদি প্রধান হয় সেটা কোন সমাস হয় কর্মধারে সমাস হয় কর্মধার সমাসের প্রকার কর্মধারে সমাসের কত প্রকার এটা বোর্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা নেই চার প্রকার না পাঁচ প্রকার বোর্ডের মধ্যে সাধারণ কর্মধারে যেটা আছে এটা কর্মধারে সমাস আমাদের লেখা বা কর্মধারে সমাস আর বাকি আছে চারটা উপমান উপমিত রূপক এবং মধ্যপতলিপি কর্মধারে আমরা প্রথমে আসি কর্মধারে সমাস তার মানে যেটাই কর্মধারে সেটাই সাধারণ কর্মধারে কর্মধারে সমাসের প্রকার বিশ্লেষণ করলে পাঁচটা প্রকার হবে কয়টা প্রকার পাঁচটা আসতে পারে যে এর মধ্যে এক নাম্বারে যেটা আছে এটাকে আমরা সাধারণ কর্মধারে হিসেবে লিখতে পারি আমরা এক নাম্বারে সাধারণ কর্মধারে এই সাধারণ কর্মধারের ক্ষেত্রে মনে রাখার জন্য আমাদের তিনটা কৌশল মনে রাখবো আমরা যদি সমস্ত পদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা সমস্ত পদ দিয়ে সমাস শিখবো বিশেষবাক্য দিয়ে না বিশেষ্য প্লাস বিশেষ্য হলে বিশেষ্য প্লাস কি বিশেষ্য হলে কর্মধারের সমাস হয় যেমন দেখেন যদি বলা হয় যে জজ সাহেব জজ সাহেব জজ সাহেব জজ বিশেষ্য পদ সাহেব বিশেষ্য পদ আর দুইটি বিশেষ্য পদ দ্বারা একজন ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে যার কারণে কোন সমাস কর্মধারের সমাস তার যিনি জজ তিনি সাহেব কোন সমাস কর্মধারে সমাস ওই যে রাশেদ রাজীব যিনি রাশেদ তিনি রাজীব কারণ রাশেদ একটা বিশেষ্য পদ রাজীব একটা কি বিশেষ্য পদ তারপর যিনি রাশেদ তিনি রাজীব কোন সমাস কর্মধারে সমাস দুই নম্বর আছে আমাদের বিশেষণ প্লাস বিশেষণ হলে বিশেষণ প্লাস কি বিশেষণ যেমন দেখেন যদি বলা হয় চালাক চতুর চালাক চতুর চালাক চতুর দেখেন চালাক ও বিশেষণ পদ চতুর কি বিশেষণ পদ এখানে চালাক চতুর মানে যেই চালাক সেই চতুর মানে চালাককে বোঝা চালাক চতুর কাকে বোঝাচ্ছে একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে তার মানে দুটো বিশেষণ পদার্থ যদি একজন ব্যক্তিকে বোঝায় সেটা কোন সমাস হয় কর্মধারে সমাস যে মানে যেই চালাক সেই চতুর যদি বলে গণ্যমান্য যিনি গণ্য তিনি মান্য কোন সমাস কর্মধারে সমাস প্লাস তিন নম্বরের ক্ষেত্রে আছে আমাদের যে বিশেষণ প্লাস বিশেষ্য হলে বিশেষণ প্লাস কি বিশেষ্য মূলত কর্মধারে সমাসের ক্ষেত্রে এটাই বেশি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এটা তুলনায় দেখেন যদি বলা হয় মহামানব বা মহানবী মহা নবী এখন দেখেন তো মহানটা কোন পদ বিশেষণ পদ নবীটা বিশেষ্য পদ নবী কেমন মহান তার একটা কী বোঝাচ্ছে দোষ নাগারটা অবশ্যই গুণ তার মানে কী বোঝাচ্ছে গুণ বোঝাচ্ছে তার মানে দোষ গুণ পরিমাণ অবস্থা বোঝালে সেটা কি হয় বিশেষণ তার মানে মহানটা একটা কী বিশেষণ পদ নবীটা বিশেষ্য পদ তার মানে এখানে মহান যে নবী কোন সমাস কর্মধারের সমাস যদি বলা হয় কাস কলা কাস কলা কলাটা কেমন কাঁসা পাকা নাকি রান্না করা না ভর্তা করা তো একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে তার মানে কাজটা কি বিশেষণ পদ কলাটা বিশেষ্য পদ তার মানে কাঁচা যে কি কলা কোন সমাস কর্মধারে সমাস যদি বলে লাল টিপ লালটা বিশেষণ পদ টিপটা কি বিশেষ্য পদ তার মানে লাল যে টিপ কোন সমাস কর্মধারে সমাস যদি বলা হয় যে সুন্দর লতা সুন্দরী যে লতা সুন্দর লতা বেশ ব্যাপারটা কি হবে আমাদের সুন্দরী যে লতা এটার মধ্যে একটু চেঞ্জ আছে আমাদের কর্মধারে সমাসের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে বিশেষণ প্লাস বিশেষ্য হলে কি হয় কর্মধারে সমাস হয় তার মানে ওই যে মহামানব মহান যে মানব কোন সমাস কর্মধারে সমাস কয়েকটা শব্দের ক্ষেত্রে একটু আমাদের ব্যতিক্রম আছে বিশেষ করে দুইটার ক্ষেত্রে আপনি প্রদীপ বাংলা ব্যাকরণ বইটা খুলে রাখেন বইয়ের মধ্যে থেকে সামনের ক্ষেত্রে ওই কর্মধারে সমাসের সাত নাম্বার এবং দশ নম্বর বৈশিষ্ট্য যেটা আছে এই দুইটা বৈশিষ্ট্য একটু দাগ দিয়ে রাখবেন সাত নাম্বার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সুন্দর লতা এটার বেশ বাক্যের ক্ষেত্রে সুন্দর যে লতা হবে না এটা হবে কি সুন্দরী যে লতা আর একটা আছে মহাকীর্তি এটার বেশ বাক্য কী হবে মহতি যে কীর্তি কোন সমাস কর্মধারে সমাস এক্ষেত্রে একটা আমাদের একটু ব্যতিক্রম আছে একটু খেয়াল করি একটা সরি তিনটা উদাহরণ দেখেন যদি বলা হয় নরাধম নরা ধম ওইটা দশ নম্বরের মধ্যে আসে তার মানে দেখেন নরটা কেমন অধম আমরা প্রথমে বলছিলাম প্রথমটা বিশেষণ পরটা বিশেষ্য তিনটা উদাহরণ আছে যেটার মধ্যে প্রথমটা কি বিশেষ্য পরটা বিশেষণ হয় তার মানে অধম যে নর দেখেন যদি বলা হয় আলু সিদ্ধ আলু সিদ্ধ তার মানে দেখেন এখানে সিদ্ধ যে আলু তার মানে আলুটা কেমন সিদ্ধ আলু নাকি রান্না করা নাকি কাঁচা নাকি ভত্তা একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে তার মানে কোন সমাস কর্মধারে সমাস আর একটা আছে হলুদ বাটা হলুদ বাটা 
তার মানে হলুদটা আমার কেমন হলুদ বাটা হলুদ তার মানে বাটা যে হলুদ কোন সমাস কর্মধারী সমাস এখন হলুদ বাটা শব্দের অপশনের ক্ষেত্রে যদি কর্মধারী না থাকে এটা অন্য আরেকটা সমাস হতে পারে কি সমাস হতে পারে এটা আমাদের এটা তৎপুরুষ সমাস হতে পারে কোন তৎপুরুষ দ্বিতীয় তৎপুরুষ কারণ কি জন্য হলুদ বাটা একটা কাজ ওই যে কি বিয়ের মধ্যে গান গায় না যে হলুদ বাটো মেন্দি বাটো তো মানে হলুদ বাটা একটা কাজ তারপরেও যদি অপশনের ক্ষেত্রে কর্মধারী না থাকে তখন সেটা কি হবে দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাসের এক নাম্বার প্রকাশ শেষ আমাদের সমাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেয়াস লাগে স্টুডেন্টরা বলে সেটা সেটা হলো উপমান উপমিত এবং রূপক আমরা দুইটা এখানে একসাথে শিখবো আশা করি এক নাম্বার আছে কি উপমান দুই নম্বরে লিখে এখানে উপমিত উপমিত একটা উপমান আর একটা কি বলছি আমরা উপমিত আমাদের অনেকের ধারণা যারা মোটামুটি পড়ছেন তারা বুঝতে পারবেন যে ন্যায় বা মতো যদি মাঝখানে থাকে তাহলে হয় উপমান আর ন্যায় বা মতো যদি শেষে থাকে তাহলে হয় উপমিত এটা হানড্রেড পার্সেন্ট একটা ভুল ধারণা শুধু হানড্রেড পার্সেন্ট আর পঞ্চাশ পার্সেন্ট এক্সট্রা করা যেতে পারে কারণ কি জন্য পরীক্ষা হলে কখনো কি থাকবে না ন্যায় বা মতো থাকবেই না পরীক্ষা হলে কখনো বেশ বাক্য থাকে না এর ন্যায় বা মতো মাঝখানে বা শেষে থাকলে তো উপমান উপমিত তো নির্ণয় করা যাবেই না আর পরীক্ষা কখনো সেটা থাকবেও না এক্ষেত্রে আমরা অন্য একটা বিষয় মনে রাখবো এখানে খেয়াল করেন একটু যে যদি সমস্ত পদ দ্বারা সমস্ত পদ দ্বারা কোনো কিছু দোষ গুণের বা তুলনা করা বোঝায় কি বোঝায় তুলনা বোঝায় তখন সেটা হয় উপমান না হয় উপমিত না হয় রূপক হতে পারে এই তিনটা মাথায় রাখবেন যদি এখন যদি তুলনা বোঝায় কোনো কিছু তখন সেটা কি হয় উপমান না হয় উপমিত এখন দেখেন তো মহানবী মহান যে নবী কোনো তুলনা বোঝাইছে কোনো তুলনা না যদি বলা হয় কি ভাত রাধা আম করানো কোনো তুলনা বোঝাইছে তুলনা বোঝায়নি এখানে ভিক্ষা লব্ধ কোনো তুলনা বোঝাচ্ছে অন্য কোনোটা দিলে তুলনা বোঝায় না দেখেন আচ্ছা তুষার কেমন থাকে তুষার অবশ্যই সাদা দেখেন আমি কি সাদাকে সাদা তুষার কি কখন সাদা বলবো আমি দুধকে কখনো কেউ সাদা বলবে তবে দেখেন মনে করেন এটা বুটটা সাদা দেখেন কেমন সাদা এটা তুষারের মতো এখন শুভ্র অর্থ কি শুভ্র মানে হলো সাদা এখন দেখেন আমি যদি বলি কি তুষার শুভ্র তার মানে আমি কি তুষারকেই সাদা বলতেছি নাকি সাদাকে তুলনা করতেছি দেখেন বলা হয় রক্ত লাল আচ্ছা রক্ত কি কখন কালো হয় সব সময় লাল হয় তখন আমি বলছি মনে করেন এটা লাল তখন রক্ত লাল এখন লালটা কার মতো এটা রক্তর সঙ্গে তুলনা করছে যদি তুলনা করা বোঝায় তখন সেটা হয় উপমান না হয় কি উপমিত কোনটা পরে আসতেছি বোঝানোর জন্য দেখেন যে পুরুষগুলো অনেক সাহসী হয় ওই পুরুষগুলোকে বলা হয় কি সিংহ পুরুষ কি বলা হয় সিংহ পুরুষ এখন সিংহ পুরুষ এখন আমি কি যে সিংহটা কি পুরুষ নাকি মহিলা এটা বোঝাচ্ছি নাকি তুলনা করতেছি এটা তুলনা করা বোঝা হয় যেমন বলা হয় যে মানুষের ক্ষেত্রে বন্ধু বান্ধবের ক্ষেত্রে বলা হয় যে বাঘের বাচ্চা কি বলা হয় ওই যে বাঘের মতো তার সাহস তাকে বলা হয় কি বাঘের বাচ্চা দেখেন বন্ধু বান্ধবকে বলবেন সিংহ পুরুষ বাঘের বাচ্চা তখন সেই খুশি হবে যদি বলা হয় তুই একটা জানোয়ারের বাচ্চা তখন দিবে দৌড়ানি এখন বাঘের বাচ্চা বললে খুশি হয় সিংহ পুরুষ বললে খুশি হয় এখন জানোয়ারের বাচ্চা বললে কি রাগ করে এখন বাঘ সিংহ কি জানোয়ার না এটা আমাদের মেন্টালিটি আর কি এখন দেখেন সিংহ পুরুষ তার মানে আমি পুরুষকে কার সঙ্গে তুলনা করতেছি সিংহের সাথে দুইটাই তো তুলনা বোঝাচ্ছে নাকি এটা বুঝতে পারছেন তোমার আশা করি এখন দেখেন বিস্তারিত আসি এখন তুষার শুভ্র তুষারটা কোন পদ বিশেষ্য পদ মানে নাউন শুভ্র বিশেষণ পদ মানে অ্যাডজেকটিভ যেটা সিংহ বিশেষ্য পদ পুরুষ বিশেষ্য পদ তার মানে দেখেন প্রাথমিক পার্থক্যটা পরে আরেকটা খেয়াল করি আমরা দেখেন তো তুষার কি স্পর্শ করা যায় কি না তুষারকে কি করা যায় স্পর্শ করা যায় শুভ্রকে স্পর্শ করা যায় না সিংহ স্পর্শ করা যায় পুরুষ কি করা যায় স্পর্শ করা অবশ্যই যায় তার মানে দেখেন যদি এই জিনিসটা যদি মনে রাখেন যে উপমানের ক্ষেত্রে কি একটা পদ বিশেষ্য একটা পদ বিশেষণ একটা পদকে স্পর্শ করা যাবে একটা পদকে কি স্পর্শ করা যাবে না উপমিতর ক্ষেত্রে কি দুইটা পদে বিশেষ্য এবং দুটি পদকে স্পর্শ করা যাবে যদি এই জিনিসটা যদি মাথায় রাখতে পারেন তাহলে সারা জীবনের জন্য উপমান উপমিত শেষ আমি আর কিছু উদাহরণ আসি দেখেন যদি বলা হয় বক ধার্মিক বক ধার্মিক এটা কি উপমান না উপমিত এখন বক ধার্মিক বক বিশেষ পদ ধার্মিক বিশেষণ পদ বককে স্পর্শ করা যায় ধার্মিককে স্পর্শ করা যায় তার মানে কি উপমান না উপমিত অবশ্যই উপমান যদি বলে হাড়ি মুখ হাড়ি মুখ এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে তার মুখকে কার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে হাড়ির সাথে ওই যার মুখ কি হাড়ির মতো গোলগাল সেটা কি বলা হয় হাড়ি মুখ প্রথম সাতটা আপনারটার মতো হাড়ি তো হ্যাঁ এক কথায় যার মুখ কি গোল এরকম তাকে কি বলা হয় হাড়ি মুখ বলা হয় তখন দেখেন হাড়িকেও স্পর্শ করা যায় মুখকে কি করা যায় স্পর্শ করা যায় তার মানে উপমান না উপমিত 
অবশ্যই উপমিত নাকি তাহলে দেখেন যে সিংহ পুরুষ তুষার শুভ্র উপমান না সিংহ পুরুষ হলো কি উপমিত আর তুষার শুভ্র উপমান কারণ কি জন্য এখানে উপমানের ক্ষেত্রে একটা পদ বিশেষ্য হবে একটা পদ বিশেষণ আর উপমিত ক্ষেত্রে কি দুইটি বিশেষ্য এবং দুইটা পদ কি স্পর্শ করা যাবে দেখেন যদি বলে গজ মূর্খ এটা কি উপমান না উপমিত গজ মানে কি গজ মানে হলো হাতি এখন হাতিকে স্পর্শ করা যায় মূর্খকে স্পর্শ করা যায় তাহলে কি উপমান না উপমিত অবশ্যই উপমান দু একটা উদাহরণ আছে একটু না বুঝতে পারেন বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে চরণ কমল চরণ কমল চরণ অর্থ হলো পা কমল মানে পদ্ম ফুল তার পাকে পদ্ম ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তার মানে উপমান না উপমিত অবশ্যই উপমিত কারণ দেখেন চরণকে স্পর্শ করা যায় পদ্ম ফুল কি করা যায় স্পর্শ করা যায় আর একটা উদাহরণ আছে অধর পল্লব অধর পল্লব অধর অর্থ কি অধর অর্থ হলো ঠুঁট পল্লব মানে গাছের নতুন পাতা বা গাছের পাতা কচি পাতা যেটা আর কি তার মানে দেখেন অধরকে স্পর্শ করা যায় মানে ঠুটকেও স্পর্শ করা যায় পল্লব কি করা যায় স্পর্শ করা যায় তার মানে কী হবে উপমিত বলা হয় কর পল্লব কর পল্লব কর মানে হলো হাতি হাত বলা হয় না কর তালি দিয়ে বরণ করা হয়েছে মানে হাতের তালি তার মানে দেখেন কর পল্লব তার মানে যার হাতটা দেখতে কি ওই গাছের নতুন পাতার মধ্যে মোলায়ম সব সেটা কি বলা হয় কর পল্লব বলেন তো কার হাত ছোট বাচ্চাদের হাত এটা কারণ ছোট পাতার হাত ধরতে দেখতে মনে হচ্ছে কি যে একটু ধরে দেখি গাছের মতো কি নতুন পাতার মতো মোলায়ম দেখতে সুন্দর সফট ওইটাকে বলা হয় কি কর পল্লব তার মানে উপমান না উপমিত অবশ্যই উপমিত এখন আপনি প্রশ্ন করতে স্যার নেই মতো কোথায় বসাবো আমরা জিনিস মনে রাখবো যে নেই মতোটা সবসময় দূরের যেটা থাকবে এই দূরের বস্তুর সাথে নেই বা মতো বসবে কাছারটার সাথে কখনোই না আমরা উদাহরণ ক্ষেত্রে বলছিলাম তুষার শুভ্র তার মানে আমি শুভ্রটাকে কার সঙ্গে তুলনা করছি তুষারের সাথে তার মানে আমার শুভ্রটা কাছে তার মানে কী হবে তুষারের নেইটা বসবে তুষারের সাথে তার মানে তুষারের নেই শুভ্র আমি বলছিলাম সিংহ পুরুষ আমার পুরুষ কাছে না সিংহ কাছে পুরুষ কাছে তার মানে বেশভাগ্য কী হবে পুরুষ সিংহের নেই বা বলতে পারেন কি সিংহের নেই পুরুষ ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন যে চাঁদমুখ উপমান না উপমিত উপমিত কারণ দেখেন চাঁদকে চাঁদ বিশেষ্য পথ মুখ বিশেষ্য পথ আপনি বলতে চান চাঁদকে স্পর্শ করা যায় না এখন চাঁদ মুখকে স্পর্শ করা যায় চাঁদকেও স্পর্শ করা যায় কিন্তু আমি আপনি সকলে স্পর্শ করতে পারি না যেহেতু এটা কি হবে তাহলে উপমিত এরপর আছে আমাদের রূপক কর্মধারই কি আছে রূপক কর্মধারই এই রূপক কর্মধারের ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই মুখস্থ করি যে বেশবাক্যের মাঝে যদি রূপ বা তুল্য থাকে সেটা কি হয় রূপক কর্মধারই হয় এই যে সহজ একটা উদাহরণ আছে যেটা আমরা সবাই জানি কি মন মাঝি মন মাঝি বললেই তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন অনেকেই মন কি মন রূপ মাঝি রূপক কর্মধারই এখন রূপ কি এখানে থাকবে ওই একটা উদাহরণ মুখস্থ করে ফেলছেন এটা পারবেন এই উদাহরণটা যদি একটু বুঝেন আমরা বুঝি একটু এই উপমান উপমিত তো বুঝতে পারছি রূপকের ক্ষেত্রে এটা তো তুলনা করা বোঝাচ্ছে নাকি মন কি কখনো মাঝি হতে পারে দেখেন যদি বলা হয় জীবন প্রদীপ জীবন প্রদীপ এখন এই জীবন কি কখনো প্রদীপ হতে পারে নাকি তার মানে জীবনকে আমি কার সঙ্গে তুলনা করতেছি প্রদীপের সাথে তুলনা করতেছি এখন এখানে মনে রাখবোটা কি বইয়ের মধ্যে এই রূপক কর্মধারের ক্ষেত্রে রূপক কর্মধারের বৈশিষ্ট্য কয়েকটা লেখা আছে এখান থেকে ক নাম্বার এবং ঘ নাম্বার বৈশিষ্ট্য যেটা আছে ক এবং ঘ নাম্বার বৈশিষ্ট্য দেখবেন ক নাম্বার লেখা আছে দুইটা পদে কি হবে বিশেষ্য হবে বিশেষ্য প্লাস বিশেষ্য বিশেষ করে ঘ নাম্বার বৈশিষ্ট্যটা মূল এর মধ্যে ঘ নাম্বার বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে পূর্ব পদ যেটা আছে আমাদের কোনটা পূর্ব পদ এটা জিনিস মনে রাখবেন পূর্ব পদটা সবসময় হবে আপেক্ষিক আপেক্ষিক বা অদৃশ্যমান অদৃশ্যমান আর পর পদ যেটা আছে এটা হবে বাস্তব বা দৃশ্যমান যদি এই জিনিসটা মনে রাখতে পারেন তাহলেই শেষ উপক্রম ধরে আর কিছু নেই এক কথাই পূর্ব পদটা কি হবে আপেক্ষিক বা অদৃশ্যমান আর পর পদটা কি হবে বাস্তব দেখেন জীবন জীবন কি কখনো দেখা যায় ধরা যায় বোঝা যায় সোয়া যায় আপেক্ষিক বিষয় আর প্রদীপ দৃশ্যমান বিষয় এটা সব সময় মিটবে যে পূর্ব পদ সেটা হবে কি আপেক্ষিক বা অদৃশ্যমান আর পর পদটা বাস্তব দেখেন যদি বলা হয় ক্রুধানল ক্রুধ মানে কি রাগ অনল মানে আগুন দেখেন রাগ কি কখন আগুন হতে পারে রাগ কি কখনো দেখা যায় ধরা যায় বোঝা যায় ছোঁয়া যায় তার মানে আপেক্ষিক বা অদৃশ্যমান বিষয় তার মানে ক্রুধানল কি হবে ক্রুধ রূপ অনল রূপক কর্মধারাই যদি বলে সুকানল সু কা নল সুখ মানে কি দুঃখ অনল মানে আগুন এখন সুখ কি কখন আগুন হতে পারে কখনোই না তার মানে তুলনা করা হচ্ছে তুলনা করা বোঝালে কি উপমান উপমিত না হয় রূপক আর দেখেন এখানে পূর্ব পদ যেটা আছে সুখটা হলো বিশেষ্য পদ অনল কি বিশেষ্য পদ 
এখানে আমরা রূপকের ক্ষেত্রে কি বলছিলাম যে পূর্ব পথটা সব সময় কি হবে আপেক্ষিক বা অদৃশ্যমান আর পর পথটা হবে কি দৃশ্যমান বা বাস্তব তার মানে সুখ কখনোই দেখা যায় না ধরা যায় না সোয়া যায় না যার কারণে সেটা কি আমাদের রূপক কর্ম দ্বারাই আর সুখ কখনোই আগুন হতে পারে না যদি সুখ যদি কখনো আগুন হতো তাহলে আমরা দুনিয়ার মানুষ প্রত্যেকেই বহু আগেই মারা যেতাম পুরে সরকার হয়ে যেতাম কারণ প্রত্যেকটা মানুষের কি আছে দুঃখ আছে দুঃখ ছাড়া কি নাই কোনো মানুষ নাই আমার দুঃখ একরকম তার দুঃখ আরেক রকম তার দুঃখ আরেক জন তার এক রকম এক কথাই উপমান উপমিত ক্ষেত্রে আমি তিনটা একসাথে বলতেছি উপমান বিশেষ্য প্লাস বিশেষণ একটাকে স্পর্শ করা যাবে একটাকে স্পর্শ করা যাবে না উপমিত ক্ষেত্রে দুইটা বিশেষ্য দুইটাকে স্পর্শ করা যাবে রূপকের ক্ষেত্রে দুইটা বিশেষ্য কিন্তু পূর্ব পদ যেটা আছে সেটা সবসময় কি হবে আপেক্ষিক বা অদৃশ্যমান আর পর পদ যেটা আছে সেটা হবে কি দৃশ্যমান বা বাস্তব কর্মধারের ক্ষেত্রে লাস্ট আছে আমাদের মধ্যপদলুপি কর্মধারাই মধ্য পদ লুপি কর্মধারাই তার মানে মাঝখানে পথ লুপ পাবে এখানে একটু দেখি একটু খেয়াল করি কয়েকটা উদাহরণ একটু দেখেন যদি বলা হয় ঝালমুড়ি ঝাল মুড়ি এখানে কাকে বোঝাচ্ছে ঝালমুড়ি বলতে মুড়িকে বোঝাচ্ছে দেখেন যদি বলা হয় ঘর জামাই ঘর জামাই কাকে বোঝাচ্ছে এখানে জামাইকে বোঝাচ্ছে দেখেন যদি বলা হয় সাহিত্য সভা সাহিত্য সভা কাকে বোঝাচ্ছে এখানে সভাকে বোঝাচ্ছে তারপরে দেখেন তো সবগুলোর মধ্যে পৌরপদরত্ব প্রধান কর্মধারী সমাস মানে পৌরপদরত্ব প্রধান নাকি দেখেন এখানে ঝালমুড়ি মানে মুড়িকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু সকল মুড়ি কি ঝালমুড়ি আমি এখানে এক বস্তা মুড়ি রাখলাম এখানে অনেক বড় একটা বলার মধ্যে কি ঝাল রাখলাম মরিচ কাইটা রাখলাম বা মরিচের গোড়া রাখলাম পেঁয়াজ না আবার পেঁয়াজ দাম বেশি তার মানে দেখেন যদি বলা হয় ঝালমুড়ি এখন মুড়ি আর ঝাল একসাথে রাখলে কি ঝালমুড়ি হবে ঝালমুড়ি কখন হবে ওই ঝাল মিশ্রিত যে মুড়ি সেটাকে কী বলা হয় ঝালমুড়ি এখন ঘর জামাই মানে কাকে বোঝাচ্ছে জামাইকে বোঝাচ্ছে এখন আমিও তো একটা জামাই ঘর জামাই মানে আমাকে বোঝাচ্ছে সকল জামাই কিন্তু ঘর জামাই না তার মানে ঘর জামাই আমি তো ঘরে রয়েছি এখানে এটা একটা ঘর তো আমি তো ঘর জামাই না ঘর জামাই মানে কাকে বোঝায় ওই ঘর আশ্রিত যে জামাই তাকে বলা হয় কি ঘর জামাই যদি বলে সাহিত্য সভা মানে কাকে বোঝানো হচ্ছে সভাকে বোঝাচ্ছে এখন এখানে অনেকগুলো সাহিত্য বই রাখলাম উষা কইরা এখন এখানে আমি সভা করতেছি কি ভাইরা আমার বাকিটা আপনারাই বলেন বোনের রাখি জানি থাক তার মানে কি যদি বলা কি যে ভাইরা আমার আমি সভা করতেছি কি নিয়ে সাহিত্য বই রেখা এটা কি সাহিত্য সভা হবে সাহিত্য সভা হবে না সাহিত্য সভা কোনটাকে বলা হয় ওই সাহিত্য বিষয়ের যে সভা সেটাকে বলা হয় কি সাহিত্য সভা তার মানে দেখেন ওই ঝাল মুড়ি তার মানে ঝাল মিশ্রিত যে মুড়ি সেটাকে কি বলা হয় ঝালমুড়ি এই কারণে মাঝে যে একটা লুকায়িত পদ আছে ওই পদের উপর অর্থটা নির্ভর করতেছে যার কারণে সেটাকে কি বলা হয় মধ্যপদলবী কর্মধারায় বইয়ের মধ্যে সুন্দর করে লেখা আছে মধ্যপদলবী কর্মধারায় নির্ণয় কৌশলটা যে এ সমাসে পৌরপদের অর্থ প্রধান কিন্তু পৌরপদের অর্থটি মাঝের লুকায়িত পদের উপর নির্ভর করে যেমন ঘর জামাই যে উদাহরণ দেওয়া আছে আর অনেকগুলো উদাহরণ আছে আশা করি ওই উদাহরণগুলো দেখলেই এখানে কোনো কি থাকবে না সমস্যা থাকবে না আর একটা ক্ষেত্রে আছে আমাদের কর্মধারী সমাসের ক্ষেত্রে এতটুকুই আমাদের আজকে বলছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা দুইটা সমাস শিখব একটা হলো কর্মধারী সমাস আর একটা আছে কি অবৈভব সমাস তারপরে যদি কর্মধারী সমাসের ক্ষেত্রে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কি করবেন অবশ্যই কমার্ট বংশে লিখবেন যে এটা কোনটা কি সমস্যা আছে আজকে আমরা পড়বো অবৈ ভাব সমাস অবৈ ভাব সমাস খুবই সহজ আমরা কবিতার ক্ষেত্রে বলছিলাম যে অবৈ ভাবে হয় অব্যয় তার মানে শব্দের শুরু যদি অব্যয় থাকে সেটা অবৈভাব বলা হয় এখন অব্যয় কোনগুলা নাকি প্রশ্ন আসতে পারে এছাড়াও আমরা বলছিলাম অব্যয়ভাব সমাসের ক্ষেত্রে পূর্বপদের অর্থ প্রধান একটি মাত্র সমাস আছে যে সমাসের ক্ষেত্রে পূর্বপদের অর্থ প্রধান সেটা কোন সমাস অবৈভাব সমাস অবৈভাব সমাসের ক্ষেত্রে একটা কথাই যথেষ্ট যদি শব্দের শুরুতে সংস্কৃত উপসর্গ থাকে কি উপসর্গ থাকে সংস্কৃত উপসর্গ থাকে তাহলে কোনো সন্দেহ ছাড়া সেটা অবৈভাব সমাস যেমন দেখেন যদি বলা হয় আমরণ কোন সমাস আমরণ এখন আপনি বলতে পারেন স্যার সংস্কৃত উপসর্গ অবৈধ হলো কেমনে কারণ যখন আমরা উপসর্গ পড়ছিলাম যারা উপসর্গ ক্লাসটা এখনো করেন না তারা উপসর্গ ক্লাসটা দেখে নেবেন যে উপসর্গ হচ্ছে এক ধরনের অব্যয় যা শব্দের শুরুতে বসে শব্দের অর্থে নানাবিধ পরিবর্তন সাধন করে তখন উপসর্গ একটা অব্যয় পদ এক্ষেত্রে আমরা বলেছি শব্দ শুরুতে যদি সংস্কৃত উপসর্গ থাকে সেটা কোন সমাস হয় অবৈভব সমাস হয় তাহলে দেখেন যখন বলা হচ্ছে আমরণ আর একটা সংস্কৃত উপসর্গ দেখেন যদি বলা হয় উপজেলা উপজেলা এখানে কি আছে আমার উপ আছে দেখেন যদি বলা হয় প্রতিদিন কি আছে আমার এখানে প্রতিদিন কি আছে প্রতি একটা উপসর্গ আছে 
এক কথায় শব্দের শুরুতে যদি সংস্কৃত বসেও থাকে সেটা কোন সমাস অবৈভব সমাস নাইন টেনে বোর্ড বই অনুসারে এটা পড়লেই যথেষ্ট একটা উদাহরণ আমাদের ব্যতিক্রম আছে সেটা হলো যথা দিয়া কি দিয়া যথা যেমন যথা রীতি বা যথা সাধ্য তার মানে এগুলো কি হবে আমাদের অবৈভব সমাস হয় কিন্তু এখানে কি নাই শব্দের শুরুতে সংস্কৃত বসর্গ নাই এই শব্দের শুরুতে সংস্কৃত বসর্গ কোনগুলা এটা পড়ার জন্য আপনি সংস্কৃত বসর্গ গল্পটা পড়ে যাবেন একটু যে বলা আসছিল যে আমাদেরকে অপি আর অভি দুই বন্ধু মিলা প্রতিদিন দূর থেকে অনুদিন নির পর্যবেক্ষণ করত যখন দেখতো বাড়িতে কেউ না তখন অতি উৎসাহে আশবিনী বলে ডাক দিত পরবর্তী নিষ্ঠাপরাণ উপনেতা অধিকার বলে প্রভাব খাটিয়ে সমপরিমাণ ও মান্নাও অপমান করে এই ক্লাসটা দেখে নেবেন অবৈভব সমাসের মূল কথা কি বলছি আমরা শব্দের শুরুতে সংস্কৃত বসক থাকবে একটা উদাহরণ ব্যতিক্রম বলছি যথা দিয়া এটা হলো বোর্ড বই অনুসারে এছাড়াও কয়েকটা শব্দ আছে আমাদের এছাড়াও ও ফি বে হা যুক্ত হলো অবৈভব সমাস হয় যেমন ওতে বলা হয় কি অন্যায় মানে নের অভাব ফিতে ফিকা নীল মানে ঈশত নীল বেতে বে মানান হাতে কি ও ফি বে হা হাতে হলো কি হা ভাতে হা ভাতে যদি বলা হয় তার মানে ভাতের অভাব আর একটা উদাহরণ আছে আমাদের হর রুস মানে কি রুজ রুস তার মানে এক কথাই যে শব্দের শুরুতে সংস্কৃত বসব থাকলে কি অবৈভব সমাস এটা মনে রাখবেন এক্ষেত্রে তিনটা উদাহরণ ব্যতিক্রম আছে ও ফি হট ও ফি কি দেন বলছেন আমরা অ ফি বে হা এবং হর এই কয়েকটা বসব থাকলেও অবৈভব হতে পারে মূল কথা কি শব্দের শুরুতে সংস্কৃত বসব থাকলে কি অবৈভব সমাস অবৈভব সমাসটা খুবই সহজ অন্যগুলোর তুলনায় তাহলে আজকে এতটুকুই আমরা পরবর্তী ক্লাসে বহুব্রীজ সমাস ও দুইটা এক্সট্রা সমাস আছে আমাদের প্রাদেশ সমাস ও নৃত্য সমাস ওই ক্লাসটা করে নিব আজকে এতটুকুই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ